բարի երեկոս իրելի հեռուստադիտող, առառատ հեռուստանկերության եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն եմ։ Այսոն անդրադարնալու ենք մարդու, ով լինելով երիտասարդ և պարտավորված լինելով էմոթյոնալ դաշտի հղումներին բարի երեկո գրիքոր և շնորակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ուզում եմ զրույցը սկսենք եսպես, ուրեմ են երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտութից, ժամանակին ուսանողեի կետեղ այսօր դասախոսեք, աստ ձեզ բովանդակային փոպոխություն ներկրել է արդյոք թատրոնը թե ոչ, ոչ թե ժամանակի ազդետության բովանդակային փոպոխությունը, այլ գրիքոր տեսակի, մեկ այլ բան է ուսանողի աչկերով և ուսանողի պահանջներով ներկանալ մեկ հաստատություն և մեկ այլ բան է դասախոսի աչկերով և դասախոսի պահանջներով զուգահերված են։ Հասկացա, ես իմ աս տեղթունց տի ես երկ չեմ հայտնաբերի, ու չել հեծանիվ նորից փորձ եմ հորինել, ուրեմ են մենք ունենք մեր մասնագիտությունը, դերասան է ռայիսյորը մասնագիտությունը ունի մի մեկ դասագիրկի նախադասություն մի իտք կանստանց ինձ իր գերիչի կողմից, որ ասմա իրական չուրդ հատրական գործիչ պետք է հինգը տարին մեկ փոխվի։ Եթե դա վերսնենք որպես հինգ, բնանք անապար եթե 1998 թվականին եմ ես մուտ գործել մեր ինս գոն է փորձել եմ ինչ-որ ձևով պոպոխվել, որով ետև երևի Ստանիսլավսկին խոսում էր ժամանակի մասին, իսկ ժամանակը անընթատ պոխվում է, եվ եթե էն ժամանակ այսինք անցած դարջաս կզբին մի խոսքով նման նարտայտությունն զարկերակին, իստ թու մոտ դուրս ես մնում շատ հարցերում։ Եվ կամաց կամաց մնում ես պախպանողական, դարդում ես պախպանողական ինչ։ Ավելի շատ հարցիս վերաբերում ես ստրուկտուրային կողմին, այսինքն պահանջներ, որոնք ուսանողա Սկսել եք աշխատել թատրոնում, բոլոր ոլորդներում սկսած բժշկությունից, վերջացրած երաժշտությունից, հայկական դպրոցը, խորրդային դպրոցը, կամ հետ խորրդային դպրոցը, տալիս է տեսական բացարձակ գիտելիքներ կամ գոն է, եթե ոչ բացարձակ, ապա միջին և միջինից բարձր գիտելիքներ, տեսական։ Բայց գործարնական առումով գրեթե բոլոր երկրներում ներկայանալիս մենք ունենում ենք խնդիրներ, սիստեմավորման � Ես եսպես կպատասխան եմ, յուրականչուր պոպոխություն, յուրականչուր մոդերնիզացում մասնագիտությունը, ընկալման մասնագիտությունը սովորեցնելու մի խոսքով ընկալելու համար, պետք են ռեսուրսներ և կոնգրետ վինանսական ռեսուրսներ, մենք իմա և որ հետևում ենք � դրա հետ այդ բաց այդ մտքերից, բաց այդ պայցար մի խոսքով առաջարկություն ներդ վանեց, կոնգրետ վինասակը ներդրում ներ կան և դա գալիսա կարավարությունից, գալիսա են ստրուկտուրաներից, ովքեր որ կարդության և գիտու� տովքեր, որ տնորինում են մի խոսքով այդ ամենչի, իրանք ունեն հստակ պատկերացումներ, թե 
այդ ոլորդը, ինչքան գումարատանում, ինչքան ռեսուրսատանում, ինչ մասնագետներ ատանում։ Ես կարծում եմ, որ մեր կրթության եւ գիտության ոլորդը բալականին թերի է կազմակերպված։ Եվ եթե ինչ որ մենք ինչ որ տվյալներել ենք տալիս, եթե մենք որը որ արձանագրվում է թե ստեղ թե դրսում, ուղակի անհատականությունների մեր անհատականություններ, իսկ մեր ժողովուրդը այդ անհատականությունները փարկաստու տալիս է միշտ, այդ անհատականությունների մոլերանտ, ես կասեի, ահա, մոլերանտ նվիրվածությունից է իրենց գործին, իրենց մասնագիտությանը, հենց այդ մենակ դրա վրա է բռնվում։ Այդ ընթուզիազմի, այդ մոլի հավատքի դեպի սեփական գործնեությունը դեպի սեփական մի խոսքով մասնագիտությունը։ Ես կուզենայի, որ հիմա բոլորի մոտ այնպիսի զգացողությունը, որ բավականին մեծ փոփոխություններ կարող է լինեն, ես մի քիչ ամեն դեպքում թերը հավատորեն եմ վերաբերվում, բայց ինչ որ փուչուրի գույսի նշուն եկա, որ հա, ինչ որ այդ առումը, որովհետև կրթությունը այդ ամենը մեծ խոցերից մեկն է, այսօր մեր հասարակության մեր կրթության բացարցակ բացակայություն, բացարցակ մի խոսքով մենք այդ ոլորտը լրիվ տանուլ ենք տվել 25 տա մեր անկախության 25 տարվա ընթացքում դա դա եթե ինչ որ ձեռք բերումներ ուղե ունեցել ենք նվաճումներ բնականաբար ցավոք սրտի հենց այդ ոլորտում մենք մի խոսքով ահակին բաներ կա որ անվերադարձ ենք նույնիսկ կորցրել ես դենց կարող եմ ասել մի խոսքով ամփոփելով ասեմ այդ փոփոխությունները ամեն ինչ է կոնկրետ ծրագրի եւ կոնկրետ ներդրումների հետակապված հիմա կնես ասեմ որ եւ որ հիմա թատերական ինստիտուտում գոյություն ունի խնդիր որ պետք է ասենք լսարան չէ եւ այդ լսարանը ձեռք բերելու համար մասնագիտություն սովորեցնելու համար ինստիտուտի ռեկտորը պարտավորը այսքան ինքի իրանք ճունի տա նորինել է չենք որտեվ չենք վերաբերվում է չգիտեմ մինչերի հա ու ինքը կոնկրետ մասնագետին լսարան տալու համար ինքը պիտի անցնի ինչ որ բյուրոկրատական ահակին մեծ ինչ որ օղակներով բանով եւ հա եւ հետո այդ տարածքը տնորեն տնորինելուց հետո էլ հլմի հատ էլ պիտի ինչ որ գումարներ փորձի փնտրել որ այդ տարածքը բարելավի այսինքն այդ պես հա այդ պես չի լինի եւ բացի դա արդեն կրթական ծրագրերի մասին խոսելն էլ ավելով է լրի ավելով տեխնիկական կառուցողական խնդիրների արդեն ես կանգնում եմ այդ համ հա այդ համակարգը կամ այդ բուլոնյան համակարգը որով իմա աշխատում է կրթում աշխատում են կրթոջախները ասենք ռուսները ուղղակի վերնագիրը կարդացին ասեմ մենք սա չենք անում եւ վերջ եւ ոչ մի խնդիր չկա դրա մեջ եւ այդ բուլոնյան համակարգը ասենց ասած մեր ուսանողներին այդ մոդուլներ անընդհատ ինչ որ թվանշանների ես իմ ինչ էր հավաքել ուղղակի այդ երեխեքին սարքել են չարչի այսինքն յուրական ճուր թվանշանի յուրական ճուր այսինքն այդ թվիկի ես իմ տոկոսի բանի հետևից ընկնելով երեխեքը մորանում են լրիվ ուսանողները իհարկե որովհետև ինչ որ կիսատ կարան հանձնեն հետո այն կիես այն մյուս կիսամիակում կարող է հասցեն տենց լիքը բաներ որ որ ընդհանրապես կարա եւ մեր հետ կապ չունեն այդ պարտադիրա որ դա լինի բայց արդակ պարտադիր չէ բարձապես կարծում եմ որ բոլոնյան համակարգ ամենա ճկվողներից մեկն է ուղղակի ուսումնասիրությունների պակաս է եւ եւ շատ հնարավոր է այո ընդունման կանոնների թերացման հետևանքն է այն ինչ որ մենք ունենք այնպես ինչպես որ մենք հա պետք է ադապտացնել մեր մենտալիտետին մեր հասարակության մեր կրթամակարգը ամեն ինչ ամեն ինչ պիտի համապատասխան է այսինքն այն ժողովրդակայնության जमानाइए <laughs> այն մետամորֆոզը որը նշեցիք նույնիսկ Ստանիսլավսկու ուսմունքում կա այսինքն 5 տարին մեկ եւ ինքն է այդ նշեցիք որ 
այս պահիդրությամբ ժամանակային հատված են ենիս կրճատվել է կյանքի ռիթմի և առագությամբ պայմանավորված, որքանով են թատրոնները մետամարվոզի ենթարգվել և դարձել հասարակության � Միստեղ ես տեսակ մի հատ պարադոքս կամ մեր ժամանակների մեջ, դա իմ սեպական դիտարկումնը կարող են լինել մարդիկով կերջ որ չէ համաձայնվեն, այսօր մենք ապրում ենք մի տեսակ պարադոքսալ ժամանակաշարջանում և հնարավորա, որ դա մեր երկրում է այդպես, որ ժամանակակից լինել է և հանդիսատեսին, մեր հանդիսատեսին հասկանալի լինել է, դրանք տարբեր բաներ է, որովհետև արտասամ Եվ այսքն եթե սենց արձանագրենք այսինքն սուպ կուլտուրաների որինակով, վացունականներից սկսած, նույն էդ հիպիները, նույն էդ իրանից հաշարժումները բաները, դրանք ժամանակից, ժամանակի շնչից եկաց վիճակներ էին, չէ, որոնք որ բերեցին իրենց սեպական մի խոսքով տեսակ, աշխար հայացքը և այլ է։ Մեր մոտ ես կարող եմ ասել, որ մենք ունենք ներկայացումներ, ես լավ սենց ասեմ, եվրոպական համար մեկ թատրոնների, համար մեկ ներկայացումների հետ կայլող ներկայացումներ մենք այսօր ունենք, բայց ծավոք սրտի մենք չունենք են հանդիսատեսը և դա նախորդ մեր զրույցից ե� կծուցաբերի, որովհետև են թեման, որով ժամանակակից արվեստագետը գտնում է, որ հիմա սա շատ ավելի արդիական է, էս թեման, էս թեման ամենակարովորը, էս թեման, էս տեսակը, էս լուծումները արձագանք չեն գտնում մեծ պակաս կա, այո, որովհետև և լինելով, այս տեսակ մի քիչ պահպանողական հանդիսատես, այդ պահպանողականություն է լա այսկեն դրարդյունքը, որ ճիշտ կրթությունը, մանավանդ, որ հիմա այլ ընդրանքային առավել բացը, որ յուրականչուր ներկայացում կարլա տեսնել համացանցում, կամ ասենք վիլմերի ոչ մանտաժարած տարբերակը նույնիսկ կարլա տեսնել, ծանուկ ս ինքը մասնակցեց միատ ենպիսի պարատոնի շեկսպիրյան է ենպիսի պարատոնի, որտեղ ներկայացումներ որոնք որ բերել էին, բյուջեն ամենակիչը մեկ միլոն դոլարից էր սկսում։ Ես ընդանապես զարմացացեի, թե հուլիոս կեսարը ոնցա ընդանապես հայտնվել։ Բայց ոչ մի տարբերություն, ոչ մի տարբերություն այսինքն, թե ժամանակի, թե զգացողության, թե � Սավալի է, բայց պաստ է։ Ես կուզեմ նաև մեկ այլ պաստարկի մասին խոսել, որին անջադաղցել եք տարիներ առայց ձեր հարցազրույցներից մեկում նշելով, որ շնորակալություն կանանց, ովքեր թատրոնի հանդիսական լավ պիես գտնեմ, այսինքն այսքն դա բեմադրելով նվիր եմ մեր կանանց, որոտև 75 տոքոս, երդ հեջ եմ սխալվում հանդիսատեսը դա մեր կանայք են, ովքեր որ կալիս են, ովքեր որ պահում են թատրում են, զարմանալի է, իրենց նորից արդից ոգտվելով, նորից բոլորին շնորակալություն եմ հայտնում։ Իստուք ինչով եք դա պայմանավորում։ Սբաղվածությամբ կարծես թե կանայք չեն զիճում, եթե նույնիս 
մեր հասարակություն ամեն դեպքում պահպանողական է ինքը փոփոխման եւ նորի հետ սենս ասած շատ քիչ է այո խնդիրներ է ունենում երևի եւ այդ մեր տղամարդկանց մենտալիտետը ինքը ձևավորվում է չգիտեմ որտեղ բայց մոտավորապես 18-20 տարեկանում արդեն առաստաղին է հասնում այո այո այսինքն նկատելի է 18-20 տարեկան տղաներ ովքեր որ հլը չեն ծառել հլը չեն սովորել հլը ոչ ինչով չեն զբաղվում բայց իրենք ծանրակշիռ են արդեն եւ այդ ծանրակշիռությունը այսինքն իրանց հետ տանում են ինչև կյանքի վեր ինչ որ չի կարելի ասել մեր կանանց մասին ովքեր որ փորձում են այդ փոփոխությունները այդ տարբերակները որը որ առաջարկում է այո որին որ ադեկվատ վերաբերմունք են երևի այդ պատճառը մանավանդ որ մենք հարաբերությունների ինստիտուտ ունենք տղամարդիվքին հարաբերությունների ինստիտուտ ունենք մեր գրականությունները շատ քիչ մեր ազգային գրականությունը շատ քիչ է տալիս այդ հնարավորությունը այդ հնարավորությունը այո ուսում նասիրելու թե մեր հարաբերությունները մենք ոնց պիտի պայմանավոր ենք չէ ինչից ինչ որ ռուս գրականությունը տալիս է ամերիկյանը տալիս է չէ եվրոպականը մենք չունենք հենց այդ պատճառով այդ պարադոքսալ որ մեր կանայք երևի թե իրենց ամբողջ հոգսերը ավարտելով թողելով գիտեք ես կարծում նույնիսկ եթե մեր գրականությունը տալիս է պատրաստվածությունը եւ բաց լինելու խնդիրը այդ գրականությունը ընկալելու ընդունելու եւ ամբողջ հոգով ներսով անցկացնելու գիտակցելու եւ վերագիտակցելու եւ արդեն որպես բնական կերպ ընդունելու եւ արդեն ներկայանալու տղամարդու կամ կնոջ արջև սահմանափակում է դարձալ այդ փակ լինելու պատճառը ես մոսկվայում նկատել եմ որ թատրոն Երևի հենց այդ նույն 75 տոկոսը հաճախում են ընտանիքներով, բացառապես ընտանիքներով, այսինքն սա էլ է մտածել ակերպ Երևի եւ մշակույթ է նույնիսկ։ Այո, որովհետեւ եւ յուրաքանչյուր ընտանիք, եթե 4-5 հոգիան, այսինքն ամուսիններն են նրանց 2 3 երեխաները, մոտավորապես մի 1000 դոլարի չափ իրենք թատրոնում ծախսում են, ծախսում են այդ օրը գնալ գալով իրենց մի խոսքով ունդե բուֆետում ուտելով բան Երևի նաև այն պատճառը որ մեր ընտանիքները հիմա ես չեմ կարծում որ կան ընտանիքներ Հայաստանում ովքեր դրսում մարտիկ չունեն եւ այդ մարտիկ ամբողջական տղա մարտիկ են ովքեր որ դրսերն են մեր ընտանիքները քայքայվեցին այնց այդ պատճառով հիմա ասում են անցում այն շրջանը ծանրվում ես տես չեմ համարում դա կոնկրետ Երևի թե ծրագրեր էր որ պիտի տենց լիներ խփեցին մեր ամենա մեծ ընտանիքի ինստիտուտ հասկացությունը ու հենց այդ պատճառով նաև կանայք երևի թե գալիս են այսինքն երևի ավելի մեծ պատճառ են այսինքն բազմակողմանի են պատճառները այսինքն տարբեր տարբեր բացատրություններ մի անկյունից կարծում եմ չեն կարող նայել այս ունաճան Հուսանք որ այդ խնդիրն էլ կլուծվի եւ հանդիսականն էլ սերային խտրականության չի ենթարկվի եւ ավելի քեշտացնի իրականում մտածողության զարգացումը թե համաշխարհ թե կանանց Ես ասեմ շատ հաճելի է որ ասեն կոնկրետ ես բեմ եմ դուրս գալիս եւ տեսնում եմ որ կանայք են ես պատկերացնում եմ շատ ավելի դժվար կլինեն եթե ընդ տղամարտիկ մենակ նստած լինեն նույնը ֆուտբոլում այսինքն սպորտում բան եթե նկատելի է արտասան մանյան խաղերի ժամանակ համարյա կեսը այսինքն ստադիոնների բաների համարյա կեսը կանայք են եւ դա շատ հաճելի է բնականաբար շատ հաճելի է Ե գոն է բալանսի բերվի 50-50 համաձայնության կան։ Եկեք անդրադառնանք ձեր մասնագիտական ընտրությանը, այսինքն ի սկզբան է, ոչ թե ընտրության, այլ դրսևորմանը, որովհետև ընտրությունը կարծես թե ի սկզբան է Բեմադրիչ ռեժիսոր, այսինքն որը ենթադրում էր նաև դերասանական կրթություն, չէ՞, ռեժիսորները ստանում են այդ կրթությունը, բայց դրսևորման առաջնային հարթակը որպես դերասանեք ներկայացել եւ հետո արդեն աստիճանաբար 2003 թե 5 թվականներ առաջին փորձ ռեժիսորական երեք ոդի ալեն ոդի ալենի մահներ եզակի մարդկանց ես ովոր հիշում է այդ ներկայացումը ես ուզում եմ հասկանալ գիտեք ինչը նախ անդրադարձը արև մուտքին որովհետեւ կարծես թե դուք ոչ թե չեք գնահատել այլ բարբերաբար ձեր խոսքում նշում եք նշում եք որ ամեն դեպքում արևմտյանը եւ հատկապես հոլիվուդյանը ջուրամարս է եւ չի տալիս հնարավորություն ճշգրի ձևավորման ոչ թե անդրադարձը արևմուտքին է այստեղ ավելի շեշտ ադրելի այլ առաջնային աշխատանք որպես մեկնարկ ինչու է անդրադարձել արևմուտքին 
ինչու ոչ օրինակ հայ դասական։ Որովհետ տեվ դա տալիս է իմպրովիզացիայի մեծ հնարավորություն։ Արև մտյան գրականությունը հնարավորություն ներա ստեղծում հարցերին տարբեր կողմերից մոտ են ալ։ Նյութի չկունության հաշվին, թե պարզապես որով հետև մեր հանդիսականը ծանոտ չէ։ Չէ, 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 ուղակի նյութի չկունության պահաշվին է, որով հետ է այսինք են այս տարբերակները բարաթը բեր փողերը տամ չէ, չկա ուրեմ են չկա այդ փողը բան, առամեցյան գրականությունը շատ ավլի չկուն Ախր թատրունը են տեսակ վայրա, որտեղ որ կրքեր են շոշապվում ավելի շատ, մարդկային փոխարաբերությունների տեղա, ոչ թե պիլի սոպայության, ոչ թե ամպայման կոնվլիկտ պիտի լինի, կոնվլիկտա ուսումնասյում, կին և տաղա ամեն դեպքում, եթե վերցնենք այսինք են թատերական գործնեությունը, առաջի դրսևորումները և հանճարեղ դրսևորումները դրանք հին հունաստանից են եկել, և ար այսոր լուրջ դրամատուրգիան հին հունական գրականությունից աշխարը մեր պատկերացրած, այսինքն արվեստի աշխարը, երվի հենց էտ պատճարովա, որ երևիթը, ես ուրիշ բան ասեմ, այու, ես ուրիշ բան ասեմ, այդ առումով հակո պարունյան է շատ ավելի մոտա և շատ ավելի ճկունա, ա� շատ ավելի շուտ, այդ իրան այդ որ մարդը իրա սեպական տանը դատվում այդ է, այսինքն կամ եթ է, կամ եթ է խոսում ենք ապսուրդ գրականության մասին, միատը լսկզբից հասկանանք, որ դա բեք հետը չի, դա իոնես կոն չի, դա շատ դրայնց ավելի շուտ, թումանյանը անխելտ մարդով կամ գիկոսի մահով, հարցը մի խոսքով հեկյատի տեսքով, այո, լուծել էր եվ, բայց համեն այն դեպս թատրունը, կի դատվեց, այս իրա, այս սրանից աս, այս տեսակ հարաբերություն և հարցադրումների, միջոցում է ժամանակ այլ։ Դա է նշում, որ պետք է կարողանալ ճիշտ հարցադրումներ աներ։ Իսկ այն, որ դուք սկսել եք դերասան լինելուց և հետո դարձել ռեժիսոր։ Այսինքն եվ նշում եք նույնիսկ ձեր խոսքում, որ Հայցքրվեսքան։ ինքար հոգուն հավակելու ես գլխիտ ինչ ես պատմելու, չես կարող պահանջող չլինել։ Եվ 
առաջադրանքների միջոցով ուղակի առաջադրանքների միջոցով պահանջում ես։ Ես կարծում եմ, որ առաջադրանքների մեջ պիտի բազմազան լինել, հենց ատտեղա ոգնում դերասանի մասնակիտությունը, ինքս նայելով, ինքս մեկնաբանելով, բնականդամար մտացում ես, թե դու ինչպես կխաղայի կան ներկայացումներ, նա եմ ես ու չես հասկանում եմ մարդ ձեզ կեզ հիմա ինչ ապատմում, այսքեն յուրական չուր միզանստեն նոր թեմայա բերում և դարնում այդ 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 � որ էլի արիստոտելի պոետիկայում կոնքրետ նշվացա, ոնց պիտի այո հավակվի, դրանից ենքոն որևից է մեկը, որևից է մեկը վիլմում կամ թատրոնում լուրջ բանանելուց երբեք չի շեղվել, որտև է կան հիմքեր, կան ձևաճապեր, � տարբերակ չունեն հենց մենակ են պատճարով, որ եթե մարդը դա հոմոս ապի ենց նեն, որ մարդը դա էսա, որ էս տեսակն է, որ ամպայման երկու սերն են, և երորդը չկա մեն դեպքում բժիշկները ասեն, բայ այսքն մեր իմանալով, մեր հասկանալով, ամեն դեպքում կան բանը և դա էլ այդ տեսակ մի բանա դա, հնուծ ուսումնաս իրանց տարբերակա։ Երբ եմ են արվեստակետները իրանց թվումա իրանց դնում են ինչոր ռամկեքի մեջ, Վերջացավ կան բան են ինստումա, որը որ պիտի։ Դրամար դերասանի վարպետությունը պիտի ռեիսյորը գոն է, գոն է պրակտիկայով, գոն է մի հինք տարի երվի պիտի զբաղվի, ու լուրջ, ու լուրջ դերերով սենց ասաց, այսկն աթորդ � երնաբեմում մելա կատարվում ինչ-որ մի հատ գործողություն այդ։ Վարձալ պետք է որոշակի հսկողության տակ լինի։ Եթե անդրադարնում ենք կինո արդյունաբերությանը կամ նույն իսկ ներկայացումներին, յուրականջուր աշխատանքի հաջողության հիմքում նաև ռեժիսորի ընտրությունն է, սկսած ոպերատորի ընտրությունից վերջացրած � թիմ շատ կոպիտ է ասված, բայց ամեն դեպքում ունեն նախնդրելի դերասաններ, ոպերատորներ, սցենարիսներ, չի գիտեմ, որ ինակ Միկել անջելո անտոնյոնին միշտ անդրադարնում էր ալեն դելոնին, Մարջելո Մաստրայանին, կամ ասենք Մո կա արդյունք ձեզ մոտ նկատելի այդպիսի մի ձերագիր և մոտեցում։ Կամ համարում եք արդյոք, որ ռեջիսորը իսկապես պետք է ունենա համախողների թիմ։ Ամպայման։ Եվ որքանով է դատալի սնարավորություն Եթե ենք խում չունեցավ, ես դրան շատ նորմալ եմ համար։ Ստղսենց մի սենց ասաս տարբերակ կա, որ մեր մաստանգիտություն ինչը մեր անկեղծության, մեր նվիրվածության, մեր աշխատասիրության, բայց ասելիքի արումով մեր անկեղծության դոզայի չապատ չէ, ստանում ներկայացում է իր հուզիչ լինել է, իր հասկանալի լինել է։ Եվ հենց էդ պատճարով համախոհը է տարբերակ։ Եվ ամեն ժամանակաշրջան նոր անկեղծության եսպես ասաց չապաբաժինը պահանջվում։ Իհարկե 
չենք կարող ասել, որ դա ընկերություն է, ուղակի ընկերությունը հավակված, դենց իրանր հետ ինչ-որ բան են որոշ էլ աներ չեն։ Ոչ պրովեսյոնալ կրին եսել կուշակը։ Բայց մտերիմները առաջարկում են հենց այդ անկեղծության չապա բաժինը, որի միջոցով այսինքն ստեղծվում է լավ աշխատանքային մտնոլորդ և որը որ հաղթահարում է շատ բարդ պուլ էր։ Դենց իմամ ես վերջերս այսքն որ էր առաջ պրեմիարա եղավ, տոստոյուսկու նյատաչկանի զվանվայի վեպի հիման վրա անկոճանը ներկայացումը ստեղցվեց, առաջին ինչ որ ուզմ եմ ասեմ, դա ստեղցագործական պայլույն մտնոլորդներ, մեր մի քանի Այ հենց այդ մեր բոլորիս անկեղծությունը, մեր բոլորիս նվիրվածությունը, այդ խմբի ինչ են ասում սպլաչոնն ես։ Համակցվածությունը, մեկ այլ բարկ ավերի բերեցում։ Բերեց են տեսակ կարծիքների, որ ասում են, որ հնարավորը, որ ներկայացումը։ Համախմվածությունը, այո, բերեց են տարբերակին, որ կարծիքներ կային, որ ներկայացու� այդպես անպոպիչ լինի, հիմա էլ կարիք կա նոր անկեղծության, նոր անկեղծ ասելիքի, նոր տարբերակի հիմա էլ ես կարծում եմ, որ դրա կարիքը կա և դա հնարավորը հաղթահարել միայն համախողներով։ Բայց կարծում եմ � Մենք ոնց պատտվենք, կներս հոսկտ կտրում եմ հա թատրունը կինո, այսկեն մեր մշակույթ, նա երորդ տեղումը առաջի հերթին մարտավարական տեղում, դա կրթությունը, գիտությունը, դա դպրոցներն են, դա բուհերն են բնականաբար, ո պոետներն էին առաջի հերթին կաղոմ ասեմ, խաճատուր աբովյանից կսան, որոնք որ ուղակի իսենց ասաս տղթի վրա ստեղծեցին մեր մտացելակերպը, չէ, այսկեն կանի դար պետականություն չունենալուց է, տոտ տղթի վրա ստեղծվեց տարույնակ բանա հենց է տուսուցիչները հերացան կյանքից մի անգամից մեր ժողովուրդը ունց որ ասաց մնած առանց որպացավ, որպացավ, այվ, բնականաբար, վերջի շրջանում երևի հերանդ մաթևոսյանից հետոս ենց ասաց են մտահոգ մարդիկ, ովքեր որ չունեն այդ կրտությունը, այսկեն ամաչելու տեղ, այսկեն այն մարդիկ չկան արդեն, որոնցից կալ է ամաչել, ողակի ու չանել են բաներ, ինչ-որ հիմա արվում է։ արտահայտումներից մեկն է մարդկային, որը պահպանելու դեպքում մի անշանակ միայն դրական արդյունքներ կունենանք։ Կոքրիք հարցել տամ, կարջ պատասխան է մակն կալում ու արդեն եզրապակ ենք զրույցը, ձեր ձերագրում նկատվում է ավելացումներ, այսինքն դասական ստեղծագործությունները ներկայացնում եք հանրամաճելի հասարակության, ո հոլորովին պոխում էր պատկերը, հնարավորություն էր տալիս, հնարավորինս մոտ լինել ու ժամանակաշրջանին, թե պետ ժամանակաշրջանը դարձյալ, շատ հայլանման էր ներկահացված և շատ հետաքրքիր անկյունից էր ներկ 
Հուզարկում <gülüyor> Հանրաժեշտություն <gülüyor> 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 <gül